Hello, hi, welcome to Film Companion South. So, I have with me these two brilliant people. We live the they are writers, they are screenplay writers, they are dialogue writers, they are directors, they are actors, they are producers. So let us talk to them uh, with regards to their new anthology series, Anger Tales, which is coming on Disney Hotstar on March 8th. So I have with me Tarun Bhaskar and Venkatesh Maha. Hi, Hello, how are you? <laughs> Very good and it's been a long time. Yes. You are a little bit of a girl. You are a little bit of a phone number. You are a little bit of a phone number. You are a little bit of a phone number. So, you are a figure of anger tales. You are a little bit of a phone number. You are a little bit of a phone number. I am talking to one of my team members. I am talking to one of my team members. I am talking to one of my team members. I am talking to one of my team members. This is 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. I don't know if I'm going to call Sai. What's the number? I'm going to call Sai. I'm going to call Sai. I'm going to call Sai. Now, what's the final number? I'm going to call Sai. 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 I don't want to get confused. There's always one phase of refreshing that thing. Okay. So, before we get into the interview, I want to ask you one question. Anger anda sendiri ke istilah loh sebab kalau loh sete, dan peak ni nanti anthology buti trailer buti nak ada dua ini entan te, ever ki ok sah kuap mana dera, doa triggering point tu nanti, undo ke cira aku tu, ke cina irritation tu, ke cina no helplessness tu, wan ni aya 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 ke peak stage kelu pun, apa ni ke dana berin cale ini stage loh, kuap orang itu pelu pun ke beri ke cius, so what is anger according to you both? So, I just tell you how my anger works, not for everyone. I don't have to worry about it. 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 I hold JC, hold JC, hold JC, in passive-aggressive mode, I don't want to do a lot of work. It kills you. Basically, in passive-aggression, you can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. If you hold back anger. Okay, okay. Yeah, so basically, holding back anger is, you know, increasing inflammation in your body. That's what I want to say. I think that's why cancer is. So, in the passive-aggressive mode, I don't have to worry about it. Because, when you talk about relationships, it's not a relationship. In the relationship, you have to worry about relationships. You have to worry about it. 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 नेच कुन्न दी ना रिलेशनशिप में इंच नेच कुन्न दी गौरव प्रादंग का वाला नेट भी चिन्ना ना यू नो एक्स गर्लफ्रेंड जावरी ना उन्हरे वाला नेट भी चिन्ने नंटे दिस इज़ रॉंग ओके पैसे एग्रेशन इज़ रॉंग एंड इट किल्स यू बेसिकली वाल ने वाल नन्नो ने वाल ने बंद बैठेंगे लॉबला it's not like first inch in it. We are practicing it. So, do you have a girlfriend? Yes. 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 Pettu kuni, pettu kuni, pettu kuni, pettu kuni, pettu kuni, pettu kuni, burst time apa tu? Situation sangat worst tu kan? Asal, ati we we don't even we 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 don't even remember or like mana we forget that we are human beings. Ucap ni cakap macam apa tu? Yeah, but asalu so ni ni macam apa yang macam ni? Ini nak ibadat kerana ni macam apa? Amanis mata kelso, phone jesso, itu ni mana ni? Bandi beritun. Sare okay, ni baik ni jadi jari ni. Kani, ini mana ni? Bandi beritun ni. Okay. So you strike a conversation. Yeah. Okay. So that's I I started practicing it. Okay. Niru, what about you, Tarun? So me, I have a very bad relationship with anger, ma'am. Ante, ma nanna student union leader an ma'am. He used to be a student union leader at that point of time when he was in college or whatever. I thought I na ki in the ante like maha only, righteous idi and I have to battle. Prati every day is a battle an ma'am. Satyam theater lo. Domal urut terus anjir pesi, manager kerencil je petunen cina guna puru, teater logo cina puru. Wado automatically ni ni anjir setan itu. 
అయితే అట్లా అని చెప్పేసి పక్కన కిరాణా స్టోర్ పోయి సినిమా జరిగేటప్పుడు మస్కిటో కాయలు ఒకటి తీసుకొచ్చి అంటిచ్చి సీట్ కింద పెట్టేటప్పుడు నువ్వేం చేయకపోతే నేను చేసుకుంటాను అంటే అది చూసి నేను ఒకవైపు ఓకే ప్రౌడ్ ఉండేది తర్వాత ఆ హీరోయిక్ ఉండేది తర్వాత కానీ ఆ మూమెంట్లు ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ హ్యూమిలేటింగ్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఇట్లా టెన్షన్ పడిపోతాం ఎవడేమంటాడు ఏం లేదు మా నాన్న ఇట్లు ఉండడు ఎక్కడైనా కానీ స్కూల్ తీసుకుపోయినా కానీ ఎక్కడైనా బయటికి పోయినా కానీ ఎవడైనా ఏదైనా రూల్ బుక్ ప్రకారంగా చేయకపోతే దిస్ మ్యాన్ విల్ బీ ఫైర్డ్ అప్ సో ఆ భయము ఆ టెన్షన్ ఉండేది అనమాట సో యాంగర్ చుట్టూ నాకైతే ఒక టాక్సిక్ ఇది ఏర్పడేది చిన్నప్పటి నుంచి బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే దట్స్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ మై జీన్స్ ఇట్స్ సచ్ అన్ ఐరానిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో అది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఐ రియలైజ్ నాకు అది ఉంది దట్ వాజ్ హ్యా టు టేమ్ ఇట్ సో మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ప్యాసివ్ అగ్రేషన్ ఉంటే నాది కూడా అంతే నేను ఇప్పుడు ఓపిక బట్టి ఓపిక బట్టి ఓపిక బట్టి ఐ బ్లాస్ట్ ఇన్ అ వే వేర్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ మై సెల్ఫ్ సో దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ అండ్ అట్స్ అ వెరీ వైలెంట్ స్ట్రీక్ అనమాట దాన్ని కంటైన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే టు టేమ్ దట్ బీస్ట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ రైట్ uh that is power yes yes uh, we need it yeah, yeah. but we need to tame it yeah. so that's what i so think. when i was actually going through the trailer in observe chesina konni vishayalu entante ah are vegetarian tinaka i mean non veg tinaka pote oka manushi ki inta kopam vastada anadu oka point then you know are cinema aadaka pote oka manushi ki inta kopam vastada aa time ki eyaka pote ah then atla oka ante ఇంత చిన్నవాటి కోపం వస్తుందా అని ట్రైలర్ ద్వారా అర్థం అవుతుంది మేబీ దర్ ఇస్ అ డీప్ రూటెడ్ ఐ మీన్ సమ్ స్టోరీ ఇన్ సైడ్ ద ఫిల్మ్ బట్ నాకేమనిపించింది అంటే విచ్ ఎవ్రీబడి ఎవరు చూస్తే వాళ్ళకి అరే ఆమె ఎందుకంత అంత ఎగ్జైట్ అయిపోతుంది చిన్న విషయానికి అని అనిపిస్తుంది సో హౌ డూ యూ డ్రా దట్ లైన్ అంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు ఇది పెద్ద విషయం సో ఇది నాకైతే పెద్ద విషయం అని ఎట్లా హౌ డూ బీ నో దట్ అంటే ఫర్ ఎనీథింగ్ టు బీ జడ్ అంటున్నారు ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ మ్యామ్ నాకైతే మంచి మంచికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఐ వుడెంట్ సే దట్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ఇస్ రైట్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ రై బ్యాడ్ ఆల్సో ఇస్ అ పర్స్పెక్టివ్ ఈ టైంలో ఎస్పెషలీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే రీసెంట్గా నేను ఆలోచించేది నా మైండ్ సెట్ ఇస్ చేంజింగ్ అ లాట్ కలికాలం అంటారు కదా కలికాలం ఎట్లా ఉండాలి అనేది ఒక పెద్ద డిబేట్ అది అది ఇంకో టైం కూర్చొని మనం మాట్లాడుకోవాలి సో రైట్ రాంగ్ అనేది ఇస్ వెరీ పర్సనల్ సో నాకు తెలిసి ఇట్ జస్ట్ బికమ్స్ చాయిస్ అ పర్సనల్ చాయిస్ ఎప్పుడు బట్ స్టిల్ మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తిని చూస్తే అరే ఇక్కడ ఏంటి ఎంత కోపం అది ఈ చిన్న విషయానికి ఇంతెందుకు కోపం పడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది బట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఏం జరుగుతుంది అది మాకు తెలియదు ఒకసారి ఏమైంది అంటే నాకు కెమిస్ట్రీ టీచర్ స్కూల్లో ఆయనకైతే పిచ్చి కోపం అపరెడ్డి సార్ అని చెప్పి వెరీ నైస్ అయితే ఏమైందంటే మేము క్లాస్ రూమ్లో నేను కొంచెము సార్ని గెలికేది అనమాట అప్పుడప్పుడు ఐ లవ్ హిమ్ బట్ అప్పుడప్పుడు గెలికే వృత్తిగా అయితే ఆయన ఏంటి అంటే ఆయన ఇట్లా మైండ్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయనకి ఎన్ని టెన్షన్స్ మీకు తెలుసు కదా అండ్ హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ ఇప్పుడు గాన్ టు హిస్ హెడ్ దట్ ఇరిటేషన్ ఒకసారి వచ్చి హీ ఓపెన్ ద డోర్ రే తరుణ్ రా అని టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని దీప్ అంతా చింతపండు చేసిండు అనమాట కొట్టి 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 అందరు గర్ల్స్ గెట్ అవుట్ అని చెప్పి ఇట్లా తలిపేసి కొట్టిండు పిచ్చి పిచ్చి కొడితే దాని తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు మిగతా వాళ్ళని కొట్టిన తర్వాత అని ఇట్లా బయటికి వెళ్ళి చూసి అరే టెన్ డి సారీ రా టెన్ డి ఎక్కడ హీ కేమ్ టు ద రాంగ్ క్లాస్ అండ్ రాంగ్ గైస్ సో సమ్టైమ్స్ యాంగర్ మేక్స్ యూ డూ దట్ సో విన్ రియల్ నా వీప్ అంతా వెజిటేరియన్ అనేది లేదంటే సినిమా అడగు యాక్చువల్లీ నితిన్ రాసిన ఈ కోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సూపర్లీ వ్యాలిడ్ కోపాలేమో ఎందుకంటే ఎమోషన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఆమె హెల్దీగా ఉండటానికి గుడ్డు తినాలనుకుంటుంది తర్వాత వాళ్ళు అత్యంత అత్యంత ఎక్కువగా ప్రేమించే అభిమానించే ఒక యాక్టర్ సినిమా సరిగ్గా టైంకి షో పడకపోయినా రిలీజ్ అవ్వకపోయినా సరిగ్గా లేకపోయినా అడిగి బాధ కోపం కలుగుతుంది ఇట్లా ఇంకొకటి వచ్చేసి 
నిద్ర సరిగ్గా నిద్రబోని అన్ని పర్సనల్ గా ఎక్కడ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఎమోషనల్ గా ట్రిగ్గర్ అయి అంటే ఎమోషనల్ రీజన్స్ అయ్యండి మనం జస్ట్ చెప్తున్నా అంటే మీరు చిన్న చిన్నవి అన్నారు కాబట్టి అసలు అతి చిన్నది ఒకటి చెప్తా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే కారులో వెళ్తుంటా నేను ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటా నేను ఆశ్చర్యపోతుంటా హౌ మ్యాన్ లైక్ ఇంత ఆడాసిటీ ఏంటో మీకు అని చెప్పి కారులో వెళ్తుంటారు వాడికి ఏది అడ్డు రాకూడదు అలా జాయిగా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట పొరపాటు ఏదైనా లోపల జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు రెండే రెండు నిమిషాలు కూడా కాదు పది సెకండ్లు మీరు చేస్తారు అట్లా హాంకింగ్ ఒకప్పుడు చేసేవాడు సో అది చూసినప్పుడు అవతలోడు కూడా వెళ్తున్నాడు రా ప్రయాణం చేస్తున్నా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీకు అంత అడాసిటీ ఏంటి ఈ రోడ్డు మీద ఈ దేశం మీద నీకు అంత హక్కు ఉంది అది నువ్వు యాక్చువల్లీ హ్యాపీ టెల్ అబౌట్ మై మై హస్బెండ్ గురించి కూడా చెప్పాలి మీకు ఈ టైంలో ఈ సందర్భంలో మనం అద్దాలు వేసుకొని వెళ్తుంటాం కారులో పక్కన ఎవడో ఇట్లా ఒక సైడ్ నుంచి ఇట్లా వెళ్తున్న వాడికి అంటే తెలిసి వెళ్తాడో తెలియక వెళ్తాడో ఒక్కసారి అజ్ఞానంలో వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి జ్ఞానంలోనే వెళ్ళొచ్చు కొంతమందికి సివిక్ సెన్స్ లేదు కదా రోడ్ రోడ్ సెన్స్ ఉండదు వెళ్ళిపోతారు ఈయన కారులో ఫుల్ అద్దాలు వేసుకొని వంద తిట్టు తిరుగుతుంటాడు అరే అడిగి ఇన్ మీద ఎట్లా నువ్వు తిట్టినా నీ ఎనర్జీ టైం అన్ని వేస్ట్ అని మై హస్బెండ్ నిజంగా రోడ్ మీద ఎవ్వరు వెళ్ళినా వాళ్ళు కొంచెం అడ్డొచ్చినా చారు ఈ ఎక్సైట్మెంట్ అగ్రెషన్ ఏ లా ఏ లెవెల్లో వస్తాయి అంటే నేను నన్ను తిట్టేది ఏదో వ్యాలిడ్ గా తిట్టాడు అర్థాన్ని దించి తిట్టంటాను వాడికి వినిపిస్తుంది కనీసం అంత చిన్నది అది చిన్న కోపం ఒక ఐదు సెకండ్లో అయిపోయేదానికి అనవసరంగా నువ్వు రెచ్చిపోతున్నావు ఈ రోజు వాళ్ళని పట్టి పీడిస్తున్న ఎమోషన్స్ నిద్ర బాడీ పోవటం వెజ్ తిన గుడ్డు తినకపోవటం లేదంటే ఇది సో మేబీ దోస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ కరెక్ట్ నేను ఒక్కోసారి ఏంటంటే పర్సెప్షన్ అండి ఒక పక్కన ఒక మనిషి తనకు హెల్త్ కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటుంటే అవతల మనిషి దాన్ని ఎంత లైట్ తీసుకోవటం అంటే ఏమైతుంది ఏమైనా అయిపోతావా తినకపోతే అని అంటాడు డైలాగ్ గుడ్డు తినకపోతే ఏమైతుంది అని తెలిసిన డైలాగ్ అంటే అదే నేను అంటే నేను అనేది ఇట్స్ యువర్ రోల్ యువర్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ బట్ వెన్ యువర్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ దే యూ రియలీ దే యూ రియలీ కన్విన్స్డ్ తరుణ్ అంటే అది జరుగుతుంది అసలు నిజం నిజ జీవితంలో అలా చిన్న చిన్న వాటికి చెప్పాలి చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలి అంటే నేను హార్డ్ కోర్ నాన్ వెజిటేరియన్ సో మై రిలేషన్షిప్ విత్ పీపుల్ హెస్ బిన్ అబౌట్ ఫుడ్ ఓన్లీ అంటే నేను భోజన ప్రియుడ్ అనమాట అయితే సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ని చూస్ చేయాలన్నా టీమ్ ని చూస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏ ఫుడ్ ఇష్టమా అంట వాడు వెరైటీగా చూస్తుంటాను నన్ను వీడు తిండి పోదు ఉండడు వీడు వీడు సినిమా చేసేటట్టు లేడు ఆ ఫీల్ అనేది చాలా మంది అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనం చేసే సినిమాలో కూడా వాళ్ళకి తక్కాయించిపోయినా అంటే నేను పొద్దున పోయిన తర్వాత నేను ప్రొడక్షన్ ఒకటే ఆడతా అంత సాఫీగా జరుగుతుందా అంటే ఏం అడగను అట్లాంటివన్నీ మెను ఏముంది చికెన్ వండుతున్నారు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇట్లా చూస్తుంటారు వండుతున్నాం రా పెడతాం అదే ఇట్లా అంటారు అన్నమాట సో నాకు ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఫుడ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే నాకు ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ ఇమోషనలీ ట్రబుల్ చైల్డ్హుడ్ విత్ ఫుడ్ అనమాట అండ్ నాకు అది ఎందుకో నాకు కంఫర్ట్ అంతా ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో నాకు కొంచెము అప్పుడు ఆ టైంకి తెలిసేది కూడా ఫైనాన్షియలీ ఇది మన వల్ల కాదు ఇది చేయలేము అని చాలా ఇబ్బందులు పడేది చిన్నప్పుడు సో నాకు అది ఇప్పుడు అది రాకపోతే కోపం వస్తుంది సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను తినేటప్పుడు ఎవరైనా రిస్ట్రిక్ట్ చేసినా ఇట్ జస్ట్ hits me hard oh. back to my childhood or some shit like that and i come back with one thing so oh, i understand okay. that emotion so you understand that yeah. food, that food emotion is there for me also and a time lo ipudante noodles rate la inni baaga eriginayi 150 200 iskunnavi ani 10 rupees 12 rupees noodles unnapudu 10 rupees pet punugulo ishtam noodles unna aa time lo andar gutunda noodles yeah yeah right maggi noodles 2 minute noodles adiga road me fry road me okay okay fast food 10 rupees 12 rupees 15 rupees chicken noodles vastayi kani adi vetti tine avakasam kodu lekka enno sari noor katteskunna ipudu eppudu 
నన్ను ఏమైనా నాకు ఒక టైంలో ఫుడ్ రష్ వస్తుంది ఆ టైంలో నన్ను తినకపోతే అప్పుడు వస్తుంది యాంగర్ రూపాయి కదలేండి అంటే నన్ను ఎందుకు రా నా జీవితం నన్ను బతకనీరా అని ఫుడ్ అండ్ స్లీప్ ఆల్సో ఒకసారి బై మిస్టేక్ ఇట్లా చెన్నైలో నేను అటు ఇటు తిరిగేటప్పుడు మహా కనిపించింది అయితే హీ వాస్ టైర్డ్ ఏదో షూట్ ఏదో నరేషన్ పోయి వచ్చినాడు అనమాట ఆ హాయ్ కూడా ఎట్లా చెప్పాడంటే అని ఇట్లా అన్నాడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను నిద్ర పోవాలి అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని చాలా సేపు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకేమ్మా ఇంకా నేను ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే తెలియని వాళ్ళు సార్ వి ఫౌండ్ సంబడి అయిపోయింది మంచి గుడ్ ఫ్రెండ్ అని అయితే ఓకే చలో ఇవాళ నువ్వు ఏం చేసేది ఇవాళ నైట్ అంతా అన్నారు ఆ ఇంకేంది అరే ఇరిటేటే ఇరిటేటే ఆన్ చేసుకుంటూ అంటుంటే ఇంకా కొంతసేపు ఉంటే కొట్టినా కొడతాడు అనుకుంటా సో ఫుడ్ అండ్ స్లీప్ అండ్ ఆల్ అది చాలా రీజన్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఒకప్పుడు చాలా అబ్యూజ్ చేసే బాడీని I mean, that girl will be sitting and she'll be doing something, eating or something and you're opposite her, mm. looking at her. In a helpless stage, you can't do anything, you can't do anything. What do you think about that scene? That girl will be... I mean, you have to watch <laughs> the film for sure. Because one thing is, what do you think about it? He's taken the subtleties of relationships. Okay. And one thing is, what do you think about it? థియేట్రికల్ గా చూపిస్తే అది స్టేక్స్ ఉంటుందో ఉండదో అని మనం భయపడతాం కదా కానీ ఓటీటీ రావడం వల్ల కూడా వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ జస్ట్ అ మ్యాగ్నిఫైంగ్ గ్లాస్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇమోషన్ అంటే మన రిలేషన్షిప్స్ లో కానీ మన సైకిలో కానీ ఉన్న డార్క్ సైడ్ లేదు అంటే మన సైకిల్లో ఉన్న వ్యర్డ్నెస్ అంతా కూడా మనం ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ లో బయట పెడుతున్నాం అంటే ముందు థియేట్రికలీ ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇంతే అని ఒక ప్లాస్టిక్ గా ఉండేది ఇప్పుడు వెర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ విత్ మ్యాగ్నిఫైంగ్ గ్లాస్ సో దాంట్లో ఆ న్యూన్సెస్ ఒక రిలేషన్షిప్ లో జరిగే పాజెస్ కానీ న్యూన్సెస్ కానీ పవర్ డైనమిక్స్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ బ్యూటిఫుల్ గా సటిల్ గా క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ స్టోరీలో నాకు అనిపించింది ఇంకా రోజు తినే సీన్ ఉందంటే చచ్చా వచ్చారు ఎలాంటి మంచి సినిమా తీద్దామన్న ఒక ఇంటెన్షన్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ so many hurdles or you know challenges in front of you ivanni jarugutunna kuda but what is it this this actor bug in you ante idi enduku are you doing it just because stop gap valla ante next film raakapovadam valla correct ga combinations kudarakapovadam valla sir madhyalo em cheddam edo odi cheddam le ani acting chestunnara lekapothe mee anger ni rakanga ani cheskoni natistunnara em chestunnara asalu meer em jarugutundi nenu em chestunna asalu meer eppo ninna tikka ga nenu cheppu dan batti nenu cheppu aithe naaku very clearly naaku okada ardhamaindi endi ante oka movie ni sale cheyalante marketability anedi athi avasaram naaku early on em jarigindi ante blissfully ignorantly i came into the industry షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినాను చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ అసిస్టెంట్ గా కూడా చేయలేదు టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది ఇండస్ట్రీ వర్క్స్ అసలు నాకు అది ఇండస్ట్రీ అనేది అన్న పదం కూడా నాకు కాంప్రిహెండ్ అవ్వదు ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా ఏంది ఒక టూ కే అవుట్పుట్ మనము ఇవ్వాలి ఈ సౌండ్ ఉండాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి దీని చుట్టూ మనుషులు ఎందుకు ఆ మనుషుల గురించి నాకు అవగాహన ఎందుకు ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనేది It was always a question. Okay. Uh, consumers ki kuda almost at time lo DSLRs uh, available ayi pay. Mm. A film format anedi chana degar ko chesin an mata. Yeah. So that was a time when independent film was coming Correct. in DSLRs, Canon 5D Mark 3, mm. Mark 2. On a chesari ki na ku, I didn't need to climb up that mountain. Up at the, idi. Kaakapo te, ochin tarwata na kardama indi indi ante. ఇప్పుడు నేను రెండు లక్షల్లో రోజుకి రెండు లక్షలు ఖర్చు షూటింగ్ చేస్తున్నాను అంటే నలభై రోజులు కేసుకుంటే ఇంత అవుతుంది అయిన తర్వాత నేను ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా చూసుకొని మార్జిన్ చూసుకొని 
నేను ఇది చెయ్యాలంటే నేను ఇవాళ ఒక క్రియేటివ్ చాయిస్ చేయాలి అంటే ఒక మ్యాగ్నమ్ డాలీ ఒక స్మూత్ డాలీ మూవ్మెంట్ కావాలంటే దానికి ముప్పై ఐదు వేలు నేను రెంట్ కట్టాలి రోజు అంటే ఐ నీడ్ సంబడి హూ కెన్ యాడ్ వాల్యూ టు ద ఫిల్మ్ అట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఈ డైనమిక్స్ అర్థం కానీకి నాకు కొంచెం టైం పట్టింది బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకంటే ఐ అండర్స్టాండ్ మనీ ఈజ్ పవర్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ కానీ ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు చూసుకున్నా కానీ అనమార్ఫిక్ లెన్స్ వాడదాం అనుకున్నాను వాడలేకపోయినా దాని తర్వాత ఈ నగరానికి ఏమైంది కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ కొన్ని లాడ్ ఆఫ్ అంబిషియస్ ఎక్విప్మెంట్ వాడదాం అనుకున్నాను వాడలేకపోయాను సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ అ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది మార్కెటబుల్ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు డూ కాకపోతే నౌ ద సైకి ఆఫ్ దీస్ యాక్టర్స్ ఆ వేవ్ లెంత్ అనేది that is where the problem might happen endukante naadu koncham radical ga undochu aalochana ledu na ending inta gratifying ga undakapovachu naaki ee angle explore cheyalanundi and i might not be right be completely wrong that's how i am ante meeku ee correct formula format lo cheyatam meeku teliyadu teliyadu and onkote endi ante nenu ochindi kuda i am a very selfish guy which is why i came to this industry selfish ante నాకు ఇవాళ డాన్స్ చేయాలని ఉంది నేను డాన్స్ చేస్తా నాకు ఇవాళ పెయింటింగ్ చేయాలని ఉంది నేను చేస్తా నేను నా కథ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదే చెప్తా అన్న ఉద్దేశంతో వచ్చి నన్ను నేను చంపుకుంటే నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ రిటర్న్ టు బెడ్ ద సేమ్ గై అండ్ ఐ డోంట్ లైక్ డిస్టర్బ్ స్లీప్ ఓకే స్లీప్ అనేది చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉండదు లేదంటే తొందర క్యాన్సర్ వచ్చి పోతాం కోపం లాగే సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ సో ఇది ఉన్నప్పుడు Uh, I really wanted to get some kind of marketability to my own face. Okay. I don't know what I mean. Cinema as a medium exaggerates us bigger than, larger than life. Okay. We are actually normal. Mm. But you put a character and you put it in front of a screen, it becomes larger than mm. life. Mm. There's some kind of power to it. After that, right. I wanted to step in front of the screen. I wanted to really step in front. Okay. I didn't want to become invisible. One mm. day, a producer will be able to do it. just to put me down entaithe prema pondutamo oka cinema chesthe ante hatred kuda untadi and it is a double edged sword adha anta so oka producer nannu kbr park daggara kalsi just because he underestimated me so many people keep underestimating you constantly in the industry you have to take it eena aithe em cheppinadu ante aa cinema chusin tarvata aa sare edo flow club ottnu dan tarvata next cinema ki em chestho ippudu నీకు ఇదే స్టైల్ వచ్చు నువ్వు ఆ స్టైల్ లో చేయలేవు ఇంకేం చేయలేవు సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏ యాక్టర్ వస్తాడు రాడు యాక్టర్లు రారు నీ పేరు వాడికి ఎంత తెలుసా ఎప్పుడూ తెలియదు ఎందుకంటే నువ్వు డైరెక్టర్ వి తెర వెనకాలనే ఉంటావు కాబట్టి అని నేను ఒక కాకినాడ వాడికి ఫోన్ చేసిన వాడు ఎవడో ఎవడో తరుణ్ దాస్ గారు పెళ్లి చెప్పేవాడు అన్నాడు నెక్స్ట్ కరీంనగర్ చేసిన ఆ ఏదో తెలుసు అన్నాడు సో నీకు ఏదో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నావు అది ఫ్లూక్ అనేసి హీ బ్యాస్ట్ మీ అప్ దిస్ వాజ్ ఆఫ్టర్ అ సక్సెస్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు విచ్ ఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ఎందుకంటే సక్సెస్ అంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎందుకు వచ్చిందా అని భయం ఉంటుంది అది ఇంపాస్టర్ సిండ్రోమ్ అది అంటారు కదా ఆ సిచ్యువేషన్ అంత ఫ్రెజైల్గా ఉన్నప్పుడు ఈయన వచ్చి ఇట్లా కదిలించినప్పుడు నేను అనుకున్నాను నేను ఐ విల్ మేక్ ఐ విల్ డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాంటిక్స్ కోతిలాగా నేను సర్కస్ చేస్తాను మంకీ లాగా ఐ డూ వాట్ ఎవర్ బట్ Uh, people should know my face endukante it's going to add value yeah, yeah. to the saleability of the film antha ki dapte oka show kaithe undi i love acting also to yeah, be honest yeah, i love yeah, the whole yeah. process yeah. and it's very relieving naaku ippudu varaku jarigina journey lo yeah. uh, whether it is nitin's uh, anthology gaani lekunte hanubai sitaram nitin sirvas rao gar character yeah, all, all mahanati that, all that mm, manchi paatra lagu i mean chesina cameos aina kuda some some are good some are okay impact uh, creates impact in the and my reason was not to create impact yeah, yeah. Uh, na major thing endante just to enter their set mm. to see their uh, working mm. style mm. Mm. and the childlike curiosity manam katha vinnappudu oka are idi etla isthodo choodalanu undi annappudu i become a part okay deentlo kuda i am playing a very small part mm. but i enjoyed it yeah, uh, to yeah. be with the people and to learn yes. and honestly it's a learning experience and ippudu nenu i contribute what if i grown wiser as a filmmaker it's because of the okay. uh, acting oh 
ఎందుకంటే వేరే పర్స్పెక్టివ్ వచ్చింది ఎంతటి వచ్చింది నాకు యాక్టర్స్ గురించి హౌ టు ట్రీట్ దమ్ అండ్ హౌ నాట్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ సో Yeah, what about you maha uh, almost i agree with all the points uh, tarun said and i just want to add uh, a little bit to it uh. so na varuku nenu nen actor avadani hyderabad vachu basically vachindi oh meer vachin actor avadu okay kani parisidhi prabhavam akada reality chustenemo against ante idiga undi vetrekam undi sare naaku chinna pudu nunchi ante overall cinema ante ishtam basically cinema ante naaku సినిమా నాలుగేళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వయసు నుంచి సినిమా అనేది ఒక డైలీ పార్ట్ ఆఫ్ మై అవర్ లైఫ్స్ అనమాట మాకు మాది గాంధీనగర్ విజయవాడ సో సినిమా అనేది ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా సినిమా ఎట్లా అయిపోతుంది అన్ని రకాలుగా సినిమా అనేది బాగా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సో సినిమా అంటే ఇష్టం కథలు చెప్ కథలు చిన్నప్పుడు లిరిక్స్ కథలు రాసాం కానీ యాక్టర్ అవ్వాలని చాలా ఇష్టం ప్రెడామినెంట్ ఇష్టం యాక్టర్ అవ్వాలి సో అలా వచ్చాను కుదరలేదు కుదరదు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆ అప్రిషియేషన్ లేదు అని అనిపించింది అనిపించినప్పుడు నేను ఐ టుక్ అదర్ జాబ్స్ ఎవ్రీ జాబ్ దట్ కేమ్ ఇన్ ఇన్ మై వే ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా కూడా చేశాను సో అన్నీ చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ అయ్యాను కథ చెప్ కథ కుడు అని అయ్యాను అయిన తర్వాత నా వరకు నాకు మళ్ళీ యాక్టింగ్ వైపుకి ఎందుకు వచ్చాను రావాలనిపించింది అంటే నాకు అది దీనికి ఇది యాంగర్ తేలే అంటే చాలా రకాలుగా ఒక వైవిధ్య భరితంగా నటించేటువంటి నటులు రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టింగ్ చేసే నటులు ఎక్కడో తక్కువ అయ్యారేమో అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది అంటే ఇంకా ఒక సినిమా మొదటి సినిమా ఏదో ఒక రకంగా క్రాక్ చేస్తే ఆ తర్వాత నుంచి అందరూ ఒకటే అందరూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అవ్వాలి నేను చెప్తున్నా నిజం చెప్తున్నా ఎవ్రీ ఈవెన్ డే ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు బికమ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై ఐదేళ్ళు కష్టపడితే వీరత్ కొట్టుకుంటే అయ్యారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ మధ్య టూ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అప్ టు అంటే పుష్ప చూసి అల్లు అర్జున్ అరే ఇరవై సంవత్సరాలు నరాలు పెంచుకుని చేస్తే ఈ రోజు పుష్పగా అల్లు అర్జున్ చూసి people are accepting him whatever he yeah, does yeah yeah 20 samasaralu paiga ayina naralu denchukunte ayyar chaala mandi actors oka cinema edo rakamga modati cinema crack aithe rendo cinema nunchi maatalu maartayandi naaku demma tiriyipoyadu asalu sare ayipindi naak first nunchi nenu naa cinema llo kuda casting actor ane sariki kotha oka oka different dharane undi so ekkado aa vaividhi bharitamga నటించే నటులు తగ్గిపోయారు అనే ఒక చిన్న దీని నుంచి సరే మళ్ళీ నేను చేద్దాం యాక్ట్ చేద్దాం నేను నిజంగా చెప్తున్నా ఉగ్రూపసే తర్వాత వరకు కూడా నాకు యాక్టింగ్ చేయాలి అని అప్పు ఎవరైనా మా నేను ఆ సినిమాల్లో కూడా కనపడింది ఎలా అంటే ఎవరినో పెట్టు ఎవరినో క్యాస్ట్ చేస్తే టక్కున వాళ్ళు రాకపోతే వాళ్ళ బట్టలు నాకు వేసుకుని నుంచి నేను చేసాను అలా చేశా అంతే టైంకి రాకపోతే నా బాధ్యత కదా డైరెక్టర్ గా టైం వచ్చేటం ఆ క్యారెక్టర్ వేసుకుని చేసేసేవాడిని అలా చేసింది తప్ప కానీ ఉగ్గురు పసి తర్వాత ఐ స్ట్రాంగ్లీ టుక్ దిస్ డెసిషన్ అనమాట విఆర్ లూజింగ్ ఒక యాక్టర్కి ఉండే శక్తిని వీళ్ళు దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు అనిపించింది అందుకని నేను అంటే నేను ఇప్పుడు చీల్చి జెండాడేస్తాను లేదంటే అన్ని కాదు కానీ అట్లీస్ట్ నా వంతు అక్కడ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టింగ్ అనేది తగ్గిపోయింది అంటే రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టింగ్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దే లెడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యునో పీపుల్ దే మెట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ సో దే ఆర్ క్యాటరింగ్ దేర్ ఫిలిమ్స్ టు ద హోల్ సొసైటీ సో దే క్యాటరింగ్ దేర్ ఫిలిమ్స్ టు ద హోల్ సొసైటీ బట్ అవగాహన చాలా తక్కువ నేను కలిసి నేను చెప్తాను కదా ప్రపంచం మీద అవగాహన నిండు సున్నా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది బయట అనేది చూసారు నాకు ఏమనిపించిందంటే యాంగర్ టేల్ ఏంటంటే నేను అటు నుంచి వచ్చా కదా సో అటు నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చేస్తే అదేంట్రా నా నా అంటే నా మీద రెస్పెక్ట్ లేదేంటి మీకు ఒక పల్లెటూరు కథ చేసే ఇప్పుడు పల్లెటూరు ఈ మధ్య పల్లెటూరు సినిమాలు బాగా పల్లెటూరు కథ చేయడానికి వీళ్ళు కండు వాటి నెత్తికి కట్టేస్తారు దిగేస్తారు జీవితంలో పల్లెటూరికి వెళ్ళుండ్రు వీళ్ళు అంటే ఒకటి క్లిక్ అయితే మూసలో లాగా 
కొన్ని అలాంటివే చేద్దామని అనుకుంటారు బట్ ఆ సోల్ తెలవాలి కదా మీకు చిన్న చూపు ఒకటి ఉంటది బేసిక్లీ జడ్జ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అరగెన్స్ అదేంది అంటే ఇన్నసెన్స్ ఇన్నసెన్స్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో నైంటీ పర్సెంట్ వడవర్ దే డోంట్ గెట్ ద క్రాఫ్ట్ చాలా మంది దే దేర్ ఏజెంట్స్ అంటే దే సెట్ డీల్స్ అండ్ దే టాక్ ఇది బట్ ద న్యూన్సెస్ ఆఫ్ ద క్రాఫ్ట్ అనేది తెలియదు బట్ దాని మర్యాద కూడా తక్కువ వెరీ లిటిల్ రైట్ నా వీఆర్ సొసైటీ రన్నింగ్ బిహైండ్ మనీ అది ఏమైపోయింది అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కూడా మనం దాన్ని తొలగిచ్చేస్తాం ర్యాంకింగ్ అనేది తక్కువ అని కానీ బికాస్ వీఆర్ స్లేవ్స్ టు దాట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఐ థింక్ వీ స్టిల్ బిలీవ్ ఇన్ ద రైట్ రేస్ అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓన్ట్ కేర్ ఆనెస్ట్లీ ఎందుకంటే అది ఇంకా సస్టైన్ అవ్వదు ఇట్స్ నాట్ దేర్ నాట్ ఎవ్రీబడీ ఇస్ బికమింగ్ Uh, very personal, yes, personal yes, space. Yes, I'm pretty yes. sure my daughter, yes, gura, yes. you know, they're very progressive in that way. Yeah. They don't like this toxic competition. They don't. Yeah. Mana dekhare, this is the last of its kind, I think. Mm. And hopefully it's the last of its kind. Akad MIP yes, nante, something. he's a number. Venkatesh Maha is a number. Yeah. Enta jayas in the Kanchala Palam. Enta jayas no no. Ante no inte. Anna pudu, adi tap. Enta kante, మనోడు వాట్ ఈస్ అ ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ సర్టన్ నంబర్స్ ఇట్ స్పీక్ సబ్కాన్షియస్లీ టు సో మెనీ పీపుల్ అండ్ సో మెనీ లెవెల్స్ ఇమోషనల్ ఇప్పుడు పాండమిక్ టైంలో ఒకటి జరిగింది సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీలో ఉన్న డాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే ఇవాళ తెలిసింది మీకు డాక్టర్స్ వాల్యూ ఏందో సినిమా 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 అనేసి అందరు స్పాట్లైట్ పెడతారు కదా అంటే అవును మీరు డెత్ని డిలే చేయవచ్చు ఆపచ్చా కరెక్ట్ మీరు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని క్వాంటిఫై చేయొచ్చా వెరీ ట్రూ చేసేది ఏది ఆర్ట్ దానికి ఒక నంబర్ పెట్టడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఇట్స్ టుపిడ్ ఐ థింక్ అంటే మీరు మీరు మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి నాకు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది తరుణ్ మహా సి అంటే కొన్ని ఏళ్ళు వాంటింగ్ టు డూ సంథింగ్ నైస్ గుడ్ అండ్ డూయింగ్ మీనింగ్ ఫుల్ సినిమా అన్న ఒక తపన ఆ తపనలోంచి ఇలా ఒక ఒక పక్కనేమో నంబర్లు వేయటము ఇంకో పక్కనేమో మీరు ఇలాంటి సినిమాలు ఏ తీస్తారని మిమ్మల్ని ఒక బ్రాకెట్లో వేయటము లేకపోతే మీరు ఇంతకంటే ఇంకా పెద్ద లెవెల్కి వెళ్ళలేరు అని మిమ్మల్ని మేము డిమోటివేట్ చేయటం ఇవన్నీ విని విని అందులోంచి వచ్చే ఒక ఒక ఇరిటేషన్ ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ మైట్ లీడ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగర్ టేల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటి మర్చిపోయేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ This is an art form. Right. If you don't have to be a person, 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 then you don't have to be a person. Why do you have to be a person? Yeah. Why do you have to be a person? We represent culture. Correct. So, if you have to be a person, the apocalypse is coming. It's not that. నాశనం అయిపోయింది ఏదో క్యాటస్ట్రోఫ్ వచ్చి ఏదో కొట్టింది నాశనం అయిపోయింది వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత భూమి ఎండిపోయి ఉంది ఎవరు ఏలియన్ వచ్చాడు ఏలియన్ శ్వాస వేసుకుని వచ్చాడు దిగాడు ఆడు తవ్వకాల్లో ఒక డీవీడీ ప్లేయర్ మన సినిమాలు డీవీడీలు కనపడ్డాయి ఆడు కనుక పెట్టి చూస్తే నీ అమ్మాయి ఇట్లా బతికి తెచ్చారా ఈ నా కొడుకులు అని చెప్పి తిట్టు బాగా అయింది నా కొడుకులు అందుకని భూమి నాశనం అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అదే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే పాండమిక్ కే టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు ట్వంటీలో మొదలైంది నైన్టీన్ సో ఎయిటీన్ నుంచి అనుకుందాము మీరు యువర్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ బట్ డైరెక్ట్గా డైరెక్షన్లోకి అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిలిమ్లోకి రాలేదు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి బట్ ఈ యాంగర్ టేల్ ఏదైతే ఉందో మీరు దాన్ని ఎలా మీరు అంటే సబ్జ్యూ చేసేసి కంట్రోల్ చేసుకొని దాన్ని మీరు అధిగమించి ఓవర్కమ్ అయ్యి టుడే వేర్ ఆర్ యూ అట్ వాట్ స్పేస్ ఆర్ యూ how are you able to manage your anger manage the anger yeah ante 4 5 days lo nunchemo adi oka level lo unde 
అది తగ్గుతూ తగ్గుతూ క్రమేణంగా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఓకే సినిమా అంటే ఇది ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది ఇది మా పొజిషన్ ఒకటి చెయ్యాలి ఇప్పుడు అదొకటి ఇంకోటి life has its own way of uh, dealing yeah. with you yeah. and as we progress i think we become little more sober emo mar na case age wise to kuda age wise kuda ingodi system ostademo problems yeah. the problems come uh, wiser so you see maybe na kaithe i still have uh, a very clear idea i have the hunger ipudu mm. naaku mundu vachesi complacency kuda gaadu vachesindi kada and national awards idi inka i Uh, i'm very grateful for what god has given yeah, me yeah. very grateful uh, every day i'm just uh, thankful that naaki situation undi adi kuda endi ante enta beautiful time ide ott vachindi and look at my thing ippudu ott vachin tarvata pelli chupulu vachunte correct theater la aadeda right Uh, and uh, um, even considerable ah uh, adeda kadu asal award mun award dur ki baat anta gone in the wind anmat so i'm very grateful for where i am mm. i am a product of uh, gratitude and you know yeah. compassion from god yeah. very thankful kani naaku ippudu i have very uh, i'm channeling my anger okay. into an energy mm. and i want to actually make a lot of statements mm. uh, not to somebody else or that to myself to understand asal endi okay. ee art form endi ani mm. to discover myself aa journey me dunnanu and i think uh, chana spiritual ga chana manchi ga i am in a very good space okay. i hope that continues i think we are in a good time also Lead i think that. maha is also now and he has a total clarity about you know yeah. what next how i should channelize my anger or you know my so, frustration frustration undedandi aithe nenu okati naaku telisinanta varaku nenu prathi roju ban chesa గత పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ గా ఏమన్నా అప్పుడు ఇప్పుడు సెలవు తీసుకునే వాడినే అప్పట్లో సరదాగా ఫ్రెండ్స్ తో జరుగుతా లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఏం చేయ నేను ఎవ్రీ డే పని చేశా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎవ్రీ డే పని చేస్తా ఎవ్రీ డే ఆఫీస్ లో ఉంటాయి ఇఫ్ కమ్ టు మై ఆఫీస్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ టెన్ టెన్ థర్టీ కల్లా ఆఫీస్ లో కూర్చుని ఎవ్రీ డే పని చేస్తున్నా ఐఎమ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఈ యాంగర్ ని అంటే బేసిక్లీ ఐఎమ్ turning it into work and what okay so work i'm doing multiple things self sustenance okalu meda depend avuthe kada naaku anger raavachu okalu double vedthe cinema theeyali ledante okaliki nachithe nen vache iddattu kadarayali dentadu ganna naaku em anipinchindante let us self sustain chindaina kashtapad every day pan chestunnam vache raabaddu naa team memandaram 10 mandi panchukuntunnam edo oka roju edo oka roju ఇప్పుడు మేము రియలైజ్ అయ్యాం మేము ఇద్దరం రియలైజ్ అయ్యాం కొంత మా తోటి ఫిల్మ్ మేకర్ చాలా మంది రియలైజ్ అవుతున్నారు ఏం జరుగుతుంది నిదానంగా అవతల పక్క ఉన్న వాళ్ళు కూడా రియలైజ్ అవుతారు వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ వస్తుంది పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏడి తరుణ్ భాస్కర్ ఏడి వెంకటేష్ మహా మీరు చెప్పండి బాబు కథలు అని ఒక రోజు వస్తుంది నేను ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ ఎవ్రీ డే పని చేసుకుంటే ఏది దొరికితే మోడల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చేశారు అదొక ఆరు నెలలు నా టీమ్ మొత్తానికి పని తిండి పెట్టి ఐ గాట్ యూ పాయింట్ సో బిఫోర్ వి క్లోజ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు యాంగర్ టేల్స్ అనే యాంథాలజీ చేస్తున్న తరుణంలో అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడు కానీ అందులో వెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే వాజ్ దట్ ఆల్సో లిటిల్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ యు నో ఛానలైజింగ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ అంటే నితిన్ ప్రభలా లాంటి ఒక డైరెక్టర్ ఇలాంటి ఒక కథ మీ దగ్గర తీసుకొస్తే అరే ఇందులో కొన్ని కొన్ని విషయాలు మా లైఫ్ కి మా నిజ జీవితానికి కొంచెం నిజంగా ఉన్నాయి కదా అంటే దగ్గరలో లైక్ యూ సెట్ అబౌట్ యువర్ ఫుడ్ లైక్ యూ సెట్ అబౌట్ యువర్ సినిమా క్రేజ్ సో అదే మన జీవితానికి కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నాయి భలే వచ్చింది మనకి మేబీ డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ అ కాలింగ్ అంటే దిస్ యాంథాలజీ ఈస్ ఆల్సో కాలింగ్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ వెర్ ఇన్ యూ కెన్ ఛానలైజ్ నాకైతే ఇట్ వాస్ వెరీ పర్సనల్ Mm. Uh, many levels it was very personal and uh, the immediately had to jump in it onko te indi ante eppudaina edaina honest ga vinnappudu and if it strikes me in the heart i know it will do good to somebody out there okay, okay. or good or uh, it just move people it's a debate kada manam edaina honest ga chepte it's a debate in society yeah, yeah. Uh, things crack open mm. so edo pai pai ki cheppi idi package chesa cheseddam anedi the vere business mm. kani this is uh, the business of emotion right. and it's honest uh, i will be proud to showcase this later yeah ante deeniki shelf life undadu correct it will be there forever 
అండ్ ఇట్ వాస్ మై సెల్ఫిష్నెస్ టు బీ దర్ ఎందుకంటే నాకు రెజనేట్ కూడా అయింది అది లైఫ్ లో కూడా అండ్ ఆల్సో సో మెనీ థింగ్స్ నాకే రెజనేట్ అయింది అంటే చాలా మందికి తప్పకుండా ఇట్ విల్ సే సంథింగ్ అని అంతే దట్ ఇస్ ఓన్లీ ఎక్సైట్మెంట్ ఐ హావ్ ఫర్ మీ టు నాకు బాగా పర్సనల్ అంటే నాకు నితిన్ కథ చెప్పినప్పుడు ఐ నో వచ్చి అరు చాలా అంటే మీరు చేయాలి అని అంటే సరే కథ విన్నాం కథ విన్నాం కథ విన్న తర్వాత నాకు తెలిసి ఇది నా జేబులో బాంబు పెట్టాడు తెలుసు కానీ ఎక్కడో ఇట్స్ మై లైఫ్ లైక్ ఆ సినిమాలు బయట గొడవ అదంతా నా చిన్నప్పుడు పోయిపోయింది ఈయన జేబులోనే పెట్టాడు నేను మీలో ఉన్న అంటే మీలో ఉన్న టాలెంట్ ని గుర్తించి యూ హ్యావ్ దట్ కేపబిలిటీ అంటున్నట్టు హ్యాండిల్ అంటే నువ్వు తిట్టేది అంత తిట్టు నేను జనాలు తిడతారు మంచిగా సినిమాలనే కాదు He is empathetic to everyone. 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 He is able to write also. Otherwise, exactly. uh, mm. you have to have empathy towards fellow human beings. Yes, Be I am. Thanks. Really. Yeah, love you. <laughs> <laughs> But tell <laughs> me one thing. <laughs> tell me one thing. What is this camaraderie happening in the industry these days? Now, you are the first person to tell me. You are the first person to tell me. మీరందరూ ఒక గ్యాంగ్ లో ఫామ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఒక గ్యాంగ్ చాయ్ బిస్కెట్ ఒక గ్యాంగ్ అందరు గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ ఫామ్ అయ్యి మీరు అందరూ కలిసి అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఒక లైక్ మైండెడ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఒక అంటే గుడ్ సినిమా తీయాలి అని ఒక తపన ఉన్న వాళ్ళందరూ మొత్తం ఏకమైపోయారు నాకు అట్లా ఏం లేదంటే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అబౌట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్స్ అ పర్స్పెక్టివ్ కదా సో నా ఎప్పుడు కూడా నేను ఎంజాయింగ్ certain uh, different kinds of films and matter no no and see if maha does something you will be supportive of that if you uh, do something he he comes and enters and does a role and then you do a role he does a role and suhas comes suddenly that's how it should be amo in the country it's a party going on i mean the the time and space where we are in right now i think it is amazing oh no no suhas producing this film and yeah. i i oh. i heard his story for the first time when he said అసలు హైదరాబాద్ లో బ్రతకటమే కష్టమైన రోజుల నుంచి వచ్చాడు అతను అంటే హీ డింట్ హ్యావ్ వన్ స్క్వేర్ మీల్ అ డే హీ వాస్ డిపెండింగ్ ఆన్ హిస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టుడే షీస్ హిస్ వైఫ్ బట్ హీ వాస్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ని చెప్పిన ఒక వ్యక్తి ఈ రోజు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఐ థింక్ వి ఆల్ షుడ్ బి సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ వి ఆల్ లైక్ ద ది ది సిగ్నిఫికెంట్ రీజన్ ఫర్ దట్ ఏంటంటే అండి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది నాకు ఎప్పుడైనా నేను ఎన్నో సినిమా తీసినప్పుడు అంటే తరుణ్ సినిమా నేను అందరూ ఏదైనా నా పనులు మేము బయట పెట్టినప్పుడు ద రెస్పాన్స్ వచ్చి చాలా అంటే కొంతమంది అండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ విషయంలో మాత్రం అందరినీ పులివేసేయాలని చెప్పేసి అనుకోవట్లే దేర్ ఈజ్ నాకు ఉంది అంటే కామ్రేడ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై మదర్ ల్యాండ్ అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మమ్మల్ని అది పక్కన పెడితే పక్కన వెళ్తే బేసిక్లీ ఇదంతటి కారణం ఏంటంటే few uh, people who yeah, are yeah, yeah. all working together or appreciating each other's work has no insecurity exactly yeah. exactly yeah. so he is very secure about his stories yeah. his film making his craft yeah. i am very secure about yeah. it like swaroop unnadu swaroop aithe ammo asal ante insecurity like ela unna bhaiya ani cheppesi ogu sir phone chesi ఆ బనోడు చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట he like we all we don't have insecurity mm. we know how we you know appear yeah ante ee okaru okaru ki okaru anna oka concept unchu that is really it gives lot of strength yeah ante entanna manaku oka sa dabbu lekapoyina cinema produce chese satta lekapoyina ekkado oka oka confidence vastundi are illa andaru unnaru bhai andar kalisi edho chestaru match inkote endi ante that's what i said ma'am there's no there shouldn't be any ranking yeah exactly ipudu it doesn't make sense also ipudu maha ki ipudu oka film oka cheyalante x amount of money id ayipoyin tarvata ఓటీ సేల్ ఇంత థియేటర్కల్ అయిపోయింది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మూడు ప్యారలెల్ గా ఒకటేసారి రిలీజ్ అయ్యి మూడు బ్లాక్ బస్టర్ లో వచ్చిన టైమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో దర్ ఇస్ అండ్ విత్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ ద కంపారిజన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనోడు హ్యూగో బాస్ 
షర్ట్ వేసి అది ఏంది నలభై వేలు యాభై వేలు ఉంటే నేను కొనాలి అన్న దాట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ థింగ్ అది రావద్దు అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ మై చాయిస్ టు బీ లైక్ దిస్ హిస్ చాయిస్ టు బీ లైక్ దాట్ బట్ షుడెంట్ కమ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ యూ నో వర్ అంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్ మీరు ప్రశ్న అడిగినా లేదంటే జనాలు చూసినా ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది మా లైఫ్ అన్నట్టు చూస్తారు మాకు పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది అండ్ కల్చరల్లీ మా ఇద్దరి లైఫ్ కల్చరల్లీ వెరీ డిఫరెంట్ కానీ వెన్ విస్ వెన్ మీట్ ఈచ్ అదర్ కదా ఫస్ట్ ఎంపతి టువర్డ్స్ అదర్ పర్సన్ కల్చర్ ఆర్ లైక్ టువర్డ్స్ అదర్ పర్సన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అదర్ పర్సన్ యూనో సినిమాని పక్కన పెట్టి కలిసినప్పుడు కూడా మేము చాలా స్నేహంగా మాట్లాడుకుంటాం దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి ఎంపతి గుడ్ వి హ్యావ్ ఎంపతి ఇన్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ అని నా ఒపీనియన్ కాదా అవును కాదు ఇంకోటి అంటే చాలా మంది నా దగ్గర చెప్పినారు కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండరు అది ఇది అని ఏదో అన్నారు కానీ నేను అంటున్నా అవన్నీ ఇంకా స్టీరియో టైప్స్ మార్చాను ఎందుకంటే ఎందుకంటే నోబడి జనరల్ పబ్లిక్ కి పీపుల్ రైట్ బుక్ ఆన్ హౌ టు డీల్ విత్ ఎంగ్జైటీ డిప్రెషన్ కానీ యూర్ ఇన్ సచ్ అర్డ్ స్పేస్ మీరు జర్నలిజం లో ఉన్నారు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ జర్నలిజం ఇస్ అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ బై యువర్ కో వర్కర్స్ ఎందుకంటే దట్ పాత్ ఇస్ సో యునిక్ అప్పుడు హౌ డూ ఐ డీల్ విత్ దిస్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంకో నలుగురు చెప్తారు చూడు ఇట్లా ఉంటది హౌ డూ డీల్ విత్ నెగిటివిటీ how do you deal with this and it is very in that thing you don't have anybody to talk to right. i won't have access to maniratnam gar phone chesi meer how did you deal right. with this right. right. you'll only go through that with neelo meere maatladukone adi 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 it's yeah. like that thing adi ledu ante nenu inge idi so andukane nenu appudu appudu phone chesi i open up actually with a lot of people ninne ninne na nenu idra maapikunna ninne ne ara gante class peekadu ah ante that class ante adu ente ekkadu cheptunnante ఇలా ఒకప్పుడు తరుణ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మేబీ హీ హాస్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ సంథింగ్ అది మాత్రం అక్కడ ప్రైడ్ చూపిస్తే మాత్రం యూ విల్ ఆల్వేస్ ఫేస్ అడ్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ ప్రైడ్ విల్ బీ బిగ్ ఫాల్ అది మాత్రం ఓపెన్ గా ఉండాలి అండ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ షేర్ ఇట్ they will no they won't be any rivalry it won't affect you financially correct, also correct. Yeah. creatively also correct. it will only empower you yeah. empathy at very the end true, of the day very true adu unte jalu very true yeah. anudeep mana interview chesanu he told one he, he made a statement empathy is the highest point of knowledge inka adi taani minchindi ledu ani adi enta mana unte anta manaki it will help us correct. in our way ani highest form of <coughs> enlightenment exactly aithe yeah. okati ఇప్పుడు ఈ మారుతున్న ఈ టైంలో ఒకటి ఓటీటీ తెచ్చిన ఒక ఒక ఓటీటీ ఎమర్జెన్స్ ఐ షుడ్ సే అంటే ఓటీటీ హాస్ రియలీ క్రియేటెడ్ అ గ్రేట్ పాత్ అంటే ఫర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ యూ హూ వాంట్ టు రియలీ టెల్ గుడ్ స్టోరీస్ కొన్నిటికి ఆ థియేటర్స్లో స్పేస్ లేదు అని సో కాల్డ్ ఒక నోషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ గుడ్ స్టోరీస్ కమింగ్ అది కాకుండా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ చిరంజీవి గారు అల్లు అరవింద్ అశ్విని దత్ గారు అండ్ యూనో సురేష్ బాబు గారు దే ఆర్ లైక్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ for all these young filmmakers ante vaallem produce cheyakapochu but at least a stage meedukochi oka support system ga they saying look we are there so i think so many things are changing over the over the years two three years ago what is it that you ante substantial ga observe chesina vishayam enti tarun what did you actually observe ante to be very hyper realistic endi uh, ante otts anedi breath of fresh air ma కాకపోతే ఏమైపోదు అంటే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ యానిమల్ ఆల్ టుగెదర్ ఎందుకు అంటే ఇట్స్ వెరీ కాపరేట్ విచ్ ఇస్ గ్రేట్ చాలా వరకు మనకున్న వైసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇండస్ట్రీలో అది చాలా వరకు తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటుంది క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే కాపరేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకు అసలు టికెటింగ్ టికెటింగ్ డేటా లేదు ఎన్ని టికెట్లు వెళ్తాయి ఏంది అది అసలు ఫాగ్ సో అది డేటా వస్తుంది కాకపోతే ఈ డేటా తోటి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇట్ పుట్స్ అస్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ కంఫర్ట్ జోన్ ఏమైపోతుంది అంటే ఈ డేటా వల్ల ఇవి పనిచేయవు ఇట్లాంటివి పనిచేయవు ఇది చేయవు అంటే there's always something called disruption ah we should have space for that yeah 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 ante daniki oka formulation undadu ippudu predictive analysis chestu untaru anamata cinema gaani hospitals lo gaani dantlo constants enno pedtaru kan variables oka 750 variables untadi yes including weather conditions and political scenario 
సో అట్లాంటి టైంలో మనం డేటాని నమ్ముకొని మనం ప్రతిదీ వెళ్తే వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ యాజ్ ఆర్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అది చేయలేము ఎందుకంటే దే విల్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమాలు హిట్ అయినాయి అవుతున్నాయి అంటే మనం ఇటే వెళ్ళాలి అనేది ఒక బిజినెస్ మోడల్ కానీ ఐ ఫీల్ దట్ యూ షుడ్ పుట్ సమ్ రిస్క్ పుట్ సమ్ రిస్క్ బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎఫ్డి ఎన్ని రోజులు ఎఫ్డి పెడతారు మీకు ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ వస్తుంది ఒక్కసారి షేర్ మార్కెట్ లో రండి డిస్టర్బ్ చేయవచ్చు మొత్తం సో ఆల్వేస్ కీప్ ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ బికాస్ దట్ సే దట్ యూనో వీళ్ళు ప్యాషన్ తోటి మాట్లాడుతున్నారు నేను అంటున్నాను ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రిస్క్ బికాస్ యువర్ రిటర్న్స్ విల్ బి మోర్ సో యూ ట్రై టు డిస్టర్బ్ అండ్ కీప్ అ బడ్జెట్ అసైడ్ ఫర్ దాట్ అండ్ డోంట్ సే దట్ మై డేటా టెల్స్ మీ బికాస్ without a data some fellow will come mm-hmm. and he will change the game completely very true so very be true. the game changer kada with the data uh. what are we creating uh. without data ipudu manam general ga sadam ga favorite uh, favorite director or favorite storyteller avaranu gaani manu em cheptam just k vishnath garu antam k balachandra antam ledante steven spielberg antam and all you know yeah 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 ila 20 10 mandi perlu vastayi 30 perlu anake veltam ante appudu ఏం డేటా ఉంది అప్పుడు ఇట్ జస్ట్ లైక్ వాట్ డేటా వుడ్ హెవ్ కే విశ్వనాథ్ గారు ఫాలో అవుట్ కరెక్ట్ ఆర్ కే బాలచంద్ర గారు ఫాలో అవుట్ దే ఆర్ ద మాసెస్ట్ ది మాసెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఎవర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అని నేను చెప్తా అంటే బాలచంద్ర గారు గారు ఏంటి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సో అంటే మాస్ ఎరకింగ్ అంటే వాళ్ళు ఏదైతే ట్రెడిషనల్ గా ఇది వర్క్ అవుట్ అవుతుందని నమ్ముతారో దానికి అగైన్స్ట్ వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళిన ప్రతిసారి దాన్ని ఒంగోలు జిల్లా మార్కాపురం పక్కన ఒక మారుమూల ఊరండి అక్కడికి నాకు తెలిసి సినిమా గాలి కూడా ఇల్లు ఉండదు వాసన కూడా ఇల్లు ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేశాను నేను రెండు నెలల పాటు అసలు చచ్చిపోతా మనిషి ఉండలేరు అక్కడ అక్కడ కలర్ ఫోటోకి ఎంతమంది అంటే దేర్ రెసినేటింగ్ ఏమంటారు వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఏంటిది వాళ్ళ జీవితాలకి అరే ఇన్ని రోజులు హీరోలను చూసాం చదువు ఏం కనిపిస్తున్నాను ఏంటి తన మీద ఏ ఇది నేనే ఇది నేనే లేదంటే ఇది రాకదే ఇది నా మనుషులే నా చెట్టు సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ తో వచ్చే వాళ్ళందరికీ తరుణ్ చెప్పినట్టు ఒక సలహా అంటే రెస్పెక్ట్ఫుల్ సజెషన్ ఏంటంటే మీరు త్వరలో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నమ్ముకుని చాలా నష్టపోబోతున్నారు కాబట్టి దాన్ని వదిలిపెట్టి హ్యూమన్ మైండ్ ని బేస్ చేసుకుని తీసుకోండి తీయండి సినిమా కంప్యూటర్ మైండ్ ఏ మైండ్ కాదు హ్యూమన్ మైండ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇట్స్ ర్యాండమ్ ఇట్స్ ర్యాండమ్ ఇక్కడికి వెళ్తూ ఏ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ నుంచి నేను ఫిలిం నగర్ వెళ్ళాలి అనేది నే ఈ హీరో గడ్ జర్నీ అయితే దిగు కారెక్కు ఇంకోటి 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 ఇది చెప్తుంది కానీ నేను చేస్తా కింద మెట్లు దిగుతున్నప్పుడు కాలు జరి పడిపోతా దెబ్బ తగిలిద్ది దెబ్బ తగిలితే కట్టు కట్టించుకుంటే ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హాస్పిటల్ కట్టు కట్టించుకుని బయటకు వస్తుంటే కారుకు ఉద్దేశం మళ్ళీ లేదంటే ఇంకోటి ఇది హ్యూమన్ మైండ్ కెన్ క్రియేట్ ఏ కాన్ క్రియేట్ ఇక్కడ నుంచి ఫిలిం నగర్ వెళ్ళాలంటే అది దారి చెప్పింది మెట్టు మీద నుంచి కింద పడిపోతావు కట్టు కట్టించుకుని వెళ్ళాలి హాస్పిటల్ నుంచే అని చెప్పదు సో ఆల్ దీస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు ఈ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నమ్ముకున్నారంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ మానసికంగా అలాగే ఆర్థికంగా రెండు విధాలుగాను నష్టపోతారు సో హియర్ ఫైనలీ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ సి శేష్ వాస్ టెలింగ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను ఎన్నో కథలు చేద్దాం అనుకున్నాను ఎన్నో సినిమాలు తీద్దాం అనుకున్నాను బట్ at every stage i was like knocked i said no this can't happen this story can't happen you can't do this so inka tappani paristhitilo i had to make shanam ante uh, with his friends or whatever andar galsi kuchoni evo double whatever no, no. later on another producer came for the next film appudu kuda he started writing his own stories he started writing doing his own stuff so can we see something like that with both of you like you know you producing your own films ante irrespective of what the industry things or you know what are the industry numbers or 
who is coming forward to produce your film? Alanti on a jarige scope na tarun in the future. Ne the ipudu. Ipudu jarige. Ipudu production. Production. Yeah. Super. I'm producing. And yours also. Ah, he is also doing something like that. I think yeah. Uncle Tendi ante ipudu money is there. Yeah. Money is everywhere. Ante karuvele producers ki. Ipudu there are a lot of people wanting to invest. Yeah. Money is there. Yeah. 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 Yeah
అంటే నాకు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ నితిన్ గోయింగ్ టు రియలీ టెల్ అస్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఈస్ గోయింగ్ టు నరేట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద పీపుల్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ఇట్ జనరల్గా టేక్ అవే ఏముంటుంది అసలు అది చూసిన తర్వాత అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ నాకైనా మాకైనా ఆల్ ద పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ దిస్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ రిఫ్రెషింగ్ ఎందుకంటే చాలా రిలేటబుల్ గా ఉంది ఇంకా దర్ ఇస్ సంథింగ్ రిఫ్రెషింగ్ ఇన్ కరేజ్ అండ్ మనోడు ఇంకోటి ఏం తెలుసా యూ జస్ట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెష్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్టచ్డ్ ఉంటారు దే ఆర్ బ్లిస్ఫుల్ ఇగ్నరెంట్ అబౌట్ ద హైపర్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ వీ కమ్ ఇన్ విత్ వన్ ఆనెస్ట్ ఇది దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ దట్ ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బీ అమేజింగ్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ న్యూ వాయిస్ ఇట్స్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ వెరీ కరేజియస్ ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో అది చేస్తే ఏమవుతుందో ఏమి ఉండదు ప్యూర్ ఉంటుంది తర్వాత వస్తుంది క్యాల్కులేషన్ కానీ ఇప్పుడు ప్యూర్ ఉంటుంది సో ఎంజాయ్ దట్ నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ రిలేటబుల్ సో నా వరకు నాకు నేను నా ఎపిసోడ్ మాత్రం చూసేది నేను యాక్టింగ్ చేసిన చూడండి అంటాడు ఎప్పుడు ఏంటి ఏమని చెప్పారు నాకు మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ లేవు నేను సరిగ్గా మాట్లాడలేక ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాను ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దట్ అని చెప్పారు సో నా వరకు నాకు నాకు బాగా అంటే ఆడియన్స్ ఈ ఫిల్మ్ నుంచి ఈ యాంగర్ టైల్స్ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నితిన్ అంటే నేను చేసిన ఎపిసోడ్ నేను చూశాను ఇట్స్ దే అండ్ మీతో కథలు విన్నాను విజువల్స్ ట్రైలర్ లో టీజర్ చూస్తాను నాకేం యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాంగర్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కోపం వచ్చింది కదా అని చెప్పి హౌ యూ కెన్ రియాక్ట్ వెన్ యూ గెట్ యాంగ్రీ నో యాంగ్రీ అని ఆ రైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రెండోది ఏంటంటే చాలా క్రియేటివ్ వే ఆఫ్ టెలింగ్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు నాలుగు కథలు నాలుగు యాంగర్ ఆ కోపనే కదా అనుకోవచ్చు నాలుగు రకాల యాంగర్స్ ఎలా ఉంటాయి నవ్ నవ్వు నాలుగు రకాల లాగా కోపం నాలుగు రకాలని ప్రూవ్ చేసేది ఆ నాలుగు రకాలు తెలుసుకోవచ్చు మీకు సో ఇంకా కథ పరంగా అతనికి ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ వాయిస్ ఉందండి మేబీ మేబీ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కొన్ని మెచ్యూర్ థింగ్స్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ హిస్ వాయిస్ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడేది ఇట్ విల్ బికమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాయిస్ సో ఇట్ ఇస్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు నేను కంటిపాలం గురించి చెప్తే దాంట్లో బూతులని నన్ను మాట్లాడమని నేను చెప్తా నేను చేసిన తప్పులు సో మేబీ కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమైనా జరుగుతుంటాయి బికాస్ ఇక్కడ దాకా రావడానికి నా డిరీబే ఉంటుంది ఇక్కడ కనుక అలౌ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ వాయిస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాయిస్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఓకే సో గైస్ నేను ఒక త్రీ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాను జస్ట్ అంటే క్విక్ క్విక్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఓకే ఒకటి వెన్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం యు బ్రోక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగర్ ప్రాబబ్లీ 3-4 years ago, uh-huh. I used to break a lot of uh, cell phones. Cell phones, huh? Okay. Yeah, when I was in a, you know, disturbed relationship. Mm. Uh, yeah, so, uh, cell phones, 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 చెప్తున్నాను ఇది అందరూ పాస్ అయ్యేది కానీ ఒక రోజు తెలుసుకుని వద్దురా బాబు ఇది అనుకున్న రోజు ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే ప్రా
ఎందుకంటే సో పని విషయం పక్కన పెడితే నా గొంతుతో పర్సనల్ గా ఒక వ్యక్తి మీద అరిసి నేను సెట్ మీద చాలా తక్కువ ఎందుకంటే నేనే మిస్టేక్ చేస్తున్నా సైలెన్స్ ప్లీజ్ అంట నా ఫోన్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ ఐ వుడ్ హంగర్ అదేంది రేజ్ డ్రైవింగ్ ఏదో అంటారు కదా గో కటింగ్ అదే కాదు ది యాంగర్ దట్ వి షో ఆన్ ద రోడ్ రేంజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది నాకు ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను నాకు ఓపిక చాలా ఎక్కువ ఉంటది అందరితో డీల్ చేస్తా ఇట్ సమ్ హౌ ఓపెన్స్ అప్ ఇన్ ద కార్ అంటే ఎంత పిరుకోండి చూడండి కార్ లో అంత విండోస్ వేసిన తర్వాత కోపం వస్తుంది నాకు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి వాడిని చేస్ చేసి ఏం తర్వాత నువ్వు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావురా అది ఇది అని చేస్తూ ఉంటా మా మమ్మీ వచ్చి అరే ఇంత ఎవరా నువ్వు నిన్ను ఇట్లా పెంచుతారా సో ఐ జస్ట్ హిట్ ద కార్ డూ దిస్ ఆల్ దట్ దట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ దర్ బట్ ఐమ్ నెవర్ బ్రోకెన్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ పీపుల్ బ్రేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగర్ నా వస్తువులే చాలా బాధ వేసేది సో ఐ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చాలా ఇర్రేషనల్ గా ఎవరు చెప్పరు చూసింది కూడా రెండున్నర సంవత్సరాలు అయ్యి ఉంటుంది రెండున్నర సంవత్సరాలు క్రితం చెప్పండి రెండున్నర సంవత్సరాలు కాదు చాలా కష్టపడుతూ ఉండేవాడిని ఎవ్రీ డే పని చేసేవాడిని సో లేదంటే కొన్ని విషయాలు మనకు మాత్రం రేషనల్ గా అనిపిస్తాయి అవతల వాళ్ళకి బహుశా వాళ్ళ లైఫ్ లో అది రేషనల్ అయ్యి ఉండొచ్చు వెరీ యంగ్ చెప్తున్నాను పదేళ్ల క్రితం పది 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 పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం చెప్తున్నా ఆ టైంలో వాళ్ళ వాళ్ళ రేషన రేషనల్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు కరెక్ట్ అనిపించకుండా చిన్నప్పుడు ఇలా యాంగర్ చూపించి తర్వాత ఎదుగుతున్నప్పుడు జీవితంలో అనుభవాలు వస్తున్నప్పుడు వయసు పెరుగుతున్నప్పుడు ఆ రోజు అలా చేయటం తప్పు ఏమో అని గిల్ట్ ఫీల్ అయినాయి కూడా ఉన్నాయి నాకు రీసెంట్ గా సెట్ మీద కూడా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అయిపోయి మామూలుగా అయితే నెవర్ డూ దాట్ నాకు అది చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను కొంచెం కోపడ్డ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా నాకు గిల్ట్ వచ్చేస్తుంది గిల్ట్ అంటే విపరీతమైన గిల్ట్ సారీ చెప్పేసేయాలి లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఇదే అయిపోతుందా అది ఇదే సో ఐ ఆన్ సెట్ వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ నా గన్ హ్యాండ్లర్ చిన్న స్క్రాచ్ పడింది కింద పడ్డప్పుడు యాక్టర్ వాజ్ దేర్ ఆన్ సెట్ ఆయన కింద ఈజ్ బిగ్లింగ్ నాకు ఇంకా చూసి 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 నేను గన్ ఇవ్వలేను ఇవ్వలేను అని వాడు జాబ్ వాడు చేస్తున్నాడు పాప తప్పేం కాదు కానీ టైం లేదు సన్ సెట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇది అండ్ ఐ జస్ట్ ఎల్ అందరు ముంగ టచ్ చేసిన గట్టి కట్ చేసిన గన్ తీసుకొని ఈ షార్ట్ అంతా అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇంకా టెరబుల్ గిల్ట్ వాటితో కూర్చోబెట్టి సారీ అది ఇది అని చెప్పేసి బట్ ఇంకా అంతే ఇట్ హ్యాడ్ టు హ్యాపెన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈ రోజు ఇంటే ఈ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నా ఇప్పుడు డి యు రియలీ వాంట్ టు టెల్ సారీ టు సంబడి ఫర్ వాట్ యు హావ్ డన్ అంటే ఎవరికైనా సారీ చెప్పాలనుకుంటే మీ కోపం వల్ల కోపం రెండు వైపు నుంచి ఉండేదండి కానీ నా వైపు నుంచి నేను సారీ చెప్పి క్లోజర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా మీరు అడిగారు కాబట్టి సి మై ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటున్నాను 
You don't know me. Triggering point. Uh, you don't know me. You don't know yeah. me. Yeah. So, na first girlfriend, na uh-huh. almost five years ago, but to na ku. ఇబ్బందుల్లో కష్టాలు లేదంటే నేను సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు చాలా విధాలుగా నాకు తోడ్పడింది నాకు నేను డౌన్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాను కానీ తోడ్పడింది నాకు సి ఆ టైంలో అదంతా తెలియదు మనకు ఒక నేను కష్ట నేను ఎదిగితే బాగా చూసుకుంటాను కదా నేను నేను ఎదిగి నేను ఒక రోజు ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను బాగా చూసుకుంటాను కదా సో ఈవెన్ దో అటు నుంచి సపోర్ట్ ఉన్న ఏదున్నా కూడా పర్సనల్ లెవెల్లో మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు సి అవతల నుంచే అరుపులు ఉండేవి చాలా గట్టిగా ఉండేవి దాన్ని అంటే దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేయాలో తెలియక కోపంగా సెల్ ఫోన్లు పగిలేవి ఇలా కోపంగా అరుచుకోవటాలని జరిగేది నేను ఎంత హర్ట్ అయ్యానో నేను అరిచినప్పుడు అవతల వాళ్ళు కూడా అంతే హర్ట్ అయ్యి ఉంటారు ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ సారీ అండ్ దెన్ the next relationship like mm. that what is two major relationships right inko naalu cheppe rendu ata rende mottham na jeevan phone lo bala gottu and i know why sent and popo me anni relationship chaptaru chinnodu kada the next relationship akkadu kuda ilage avathala vakti ki kopam kaliginchina vishayalu edena gavachu nenu total ga ayanni nullify chesesi okay naaku me meda etuvanti hatred ledhu okay లేదంటే నన్ను చాలా బాధ పెట్టారే అని ఎటువంటి ఏమన్నా ఏమంటారు ఎటువంటి లోపల ఏమీ లేదు ఇట్స్ క్లీన్ పేజ్ బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ క్యారీయింగ్ ఎనీథింగ్ నా వైపు నుంచి మీరు ఇబ్బందులు పడినా లేదంటే నాకు తెలియక నేను ఏదన్నా హర్ట్ చేసి ఉన్నప్పుడు మీ పేపర్ మీద టైప్ అయిన థింగ్స్ ఇంకా క్యారీ చేస్తుంటే కనుక ఐఎమ్ సారీ Mm. that's very nice are you clean yes just seriously this is like nice. an open statement like this is really welcome hey, why, why should uh, yeah, like right if you mat let the instagram open chesthe ma jeevithalu into janalu telusande the twitter teliste but andaru andaru go open kada sari idu gud cheptna open ga cheptna so that at least yeah yeah i i always wanted to do that yeah so thank me yeah. గిల్టీ ఫీల్ అయినా అంటే ఫస్ట్ కాల్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు ఎత్తరు ఇది చేయరు నాన్న దగ్గర ఒకసారి గొడవ పడ్డాను చనిపోయే ముందు ఆ సారీ నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నా నాకు నేనే బికాస్ ఇస్ నాట్ థింగ్ నా టీమ్ కి కూడా తెలుసు నేను సారీ అనేది ఎట్టి పరిస్థితితో చెప్తాను ట్విట్టర్ లో ఎప్పుడో ఏదో వార్స్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నేను ఫోన్ చేసి వాడికి తిట్టి మళ్ళీ ఆడికి పోయి సారీ రా అంత ఓకే కదా అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సో ఐ డోంట్ టు టెల్ ఎనీ వన్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సారీ టు మై సెల్ఫ్ ఫార్ నాట్ రిస్పెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇనఫ్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ సమ్టైమ్స్ వీ థింక్ బీయింగ్ సెల్ఫిష్ ఇస్ రాంగ్ బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఏజ్ అండ్ టైమ్ నాకు ఎన్నో అయినాయి నేను ఎన్నో భరించిన బట్ ఐ డింట్ రియలైజ్ దట్ నా లోపల కూడా దర్ ఇస్ అన్ ఇండివిజువల్ దట్ ఐ నీడ్ టు సే సారీ టు ఎందుకు భరించిన అనే రిగ్రెట్ తోటి నేను చాలా అనుభవించినాను ఐ రీసెంట్లీ సా పోస్ట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వెన్ యు టర్న్ 34 యా యు మెన్షన్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ యా అంటే ఐ రియలైజ్ హౌ మచ్ ఐ ఐ షుడ్ వాల్యూ మై వాల్యూ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ ఇప్పుడు it is all about myself yeah endukante i realized that i am a good person by heart whatever people think of it doesn't matter and this person has to survive i yeah. cannot let somebody else kill that goodness in me yes, yes so i want to apologize to myself for not saying no mm. not giving myself priority mm. and i feel everybody should do that because nobody cares a nalugur anedidi mana kanavasaram i feel uh, i should start living for myself wonderful wonderful true love is self love yes. and it yes. is true love is self love but empathy without boundaries is self destruction correct adi nu vetta appudu nenu chusina nenu chaala correct adi nenu adi kuda chusanu we both all both are really i mean i keep baba mummy cheptu untaru nenu malli stalk chestu untanu avuna and much people stalk cheste energy manchi positive energy vastu i hope so andukane it's very good for health cancer raadu correct exactly 
For your acting, for your direction, for writing, for this is, everything. This is my senior ragging <laughs> from school. <laughs> from school. I never ragged you in school. <laughs> After school, <laughs> I am ragging. <laughs> no, I'm like, I'm a super senior super, too. Super, super. Oh, very, okay. very. HPS, eh? HPS. Oh. <laughs> okay, bye. Take care. Thank you. Thanks, Thanks for having us here. Thank you so much.